четверг утром близ центрального кладбища потерпел крушение водитель старательно обезображенной тюнингом Тойоты Кресты. Шофер двигался со стороны улицы Выборгской. По словам очевидцев, манера езды была похожа на игру в шашки, в которой практически неподвижными фигурами выступали другие участники движения. Мокрая дорога и стертая дешевая низкопрофильная резина сделали свое дело. Рычащая пубертатным глушителем голубая мечта тинейджера вылетела за пределы дорожного полотна. Удар-абордер был первым в череде столкновений, которые ждали псевдогоночную иномарку. Потеряв передний бампер после встречи с деревом, Креста продолжила вспахивать газон. Впереди были еще два столкновения с другими весьма крепкими насаждениями. О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи. В ГИБДД водитель не звонил. Об аварии дежурный узнал от патруля Росгвардии, который увидел картину маслом, тосолом и декстроном. Рядом с разбитой «Тойотой» крутилась небольшая компания молодежи лет 20. Разумеется, водителя среди них не было. Он якобы сбежал на глазах изумленных приятелей. Помощи врачей никто не нуждался. Примерно через час компания предъявила полицейским явно назначенного шофера. Горожанин 1995 года рождения заявил, что это он был за рулем, когда что-то пошло не так. В страховку он вписан не был, зато имел неоспоримые для этой ситуации достоинства, был трезв и имел водительское удостоверение. Мог ли похвастать тем же самым тот, кто на самом деле управлял крестой – большой вопрос. Останки, героически погибшей на ровном месте кресты, выданы под расписку. С места происшествия Анна Карпова и Александр Савчук.